నమస్కారం హెల్ప్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈ రోజు మనం హెల్ప్ లైన్ లో మాట్లాడుకోబోయే అంశం ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ మహిళా సాధికారత లైక్ ఇప్పుడు చాలా మంది ఆడవాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే పెళ్ళి అయిపోయిన తర్వాత పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత ఎంత పెద్ద చదువులు చదువుకున్నా సరే వాళ్ళు చేయాలనుకున్న జాబ్ కానివ్వండి లేకపోతే వ్యాపారమైనా సరే దాన్ని అక్కడితోటే ఆపేస్తున్నారు సో ఇంట్లో ఉండి కూడా వాళ్ళ లక్ష్యాలని వాళ్ళు ఎలా సాధించుకోవాలనే దాని గురించి మాట్లాడదాం అండ్ అలాగే మీకు ఎటువంటి న్యాయపరమైన సలహాలు కావాలన్నా అడ్వకేట్ గారు కూడా ఈరోజు మనతో పాటు ఉన్నారు ముందుగా వారిని పరిచయం చేసుకొని మన షోని స్టార్ట్ చేద్దాం మనతో పాటు ఉన్నారు మీరా వెంపటి గారు సైకాలజిస్ట్ నమస్తే మేడం అండ్ అలాగే జయ విందియాల గారు అడ్వకేట్ నమస్తే మేడం సో ఈరోజు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అండి సో లైక్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి సో మహిళలు ఈ మధ్య కాలంలో ఏంటంటే చాలా మందికి మనసులో ఉంటుంది వాళ్ళు జాబ్ చేయాలని చేసిన వాళ్ళు కూడా మానేసి పిల్లలు పుట్టిన తర్వాత బ్రేక్ తీసుకున్నట్లు అయిపోతుంది సో లైక్ అట్లా కాకుండా ఉండాలి వాళ్ళు అనుకున్నది కూడా సాధించాలి ఇంట్లో ఉండి కూడా చేసుకోవచ్చు అంటే ఏం చేస్తే బాగుంటుంది అంటారు ఓకే అంటే అంటే ఇంటెన్షనల్గా జాబ్ వదిలేసి ఇంట్లో ఉండి చూడదలుచుకుంటే అండ్ మోస్ట్లీ ఇట్ షుడ్ బీ వాట్ దే వాంట్ ఇప్పుడు ఇంకొకళ్ళ ఇంకొకళ్ళు మనకి ఉద్యోగం మానేసి ఇంట్లో కూర్చుని పిల్లల్ని చూసుకోలేదా ఇంటి పని చేసుకో అని చెప్పినప్పుడు మనసు దాంట్లో నిమగ్నం అవ్వనప్పుడు యూ విల్ నాట్ బీ హ్యాపీ రైట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ దే డెసిషన్ వాట్ దే ఫస్ట్ హ్యావ్ టు డూ ఈస్ మేనేజ్ దే టైమ్ టైమ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ హియర్ టైం మేనేజ్మెంట్ లేదు అనుకోండి దాని వెనకాలే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది ఎందుకంటే టైం తక్కువ అయిపోతుంది చేసే పని ఎక్కువ అయిపోతుంది దాని మూలంగా చేయలేనితనం వల్ల స్ట్రెస్ వస్తుంది సో వీటన్నిటి మూలంగా కూడా మనకి ఒక ఏమి చేయలేకపోతున్నాము ఎంతో చేయాలనుకుంటున్నాము అన్న ఒక యాంగ్జైటీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇవేమి ఉండకూడదు అంటే ఫస్ట్ వాట్ దే వాంట్ టు డూ అన్నది వాళ్ళు డిసైడ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ దే కెన్ గో ఫర్ హయర్ స్టడీస్ దే కెన్ డూ సమ్ సర్టిఫికేషన్ కోర్సెస్ దే కెన్ స్టార్ట్ దేర్ ఓన్ యూనో సమ్ హోమ్ ఇండస్ట్రీ లాగా ఏదైనా యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇప్పుడు లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ స్టార్టింగ్ కుక్కరీ కానీ లేకపోతే ఫైవ్ మినిట్స్ డూ ఇట్ యువర్ సెల్ఫ్ అని డిఐవై సెషన్స్ అని లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అదర్వైజ్ యూ కెన్ జస్ట్ రిలాక్స్ ఎంజాయ్ యువర్ లైఫ్ నో గివ్ యువర్ క్వాలిటీ టైమ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఇన్ బ్రింగింగ్ దెమ్ అప్ టీచింగ్ దెమ్ థింగ్స్ అండ్ ఆల్సో రీడ్ ఎంజాయ్ లర్న్ సమ్ సింగింగ్ డాన్సింగ్ ఎనీథింగ్ యూ వాంట్ బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే దే షుడ్ బీ హ్యాపీ హ్యాపీనెస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ టు డూ ఎంపవర్మెంట్ డస్ నాట్ మీన్ యూ హ్యావ్ టు మేక్ మనీ ఓన్లీ దెన్ యూ ఆర్ అన్ ఎంపవర్డ్ ఉమెన్ నో సచ్ థింగ్ రైట్ ఓకే సో ఎకానమీ అనేది ఒకటి ఇప్పుడు మనం డెఫినెట్లీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ టు ఫీల్ దట్ సైడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ బట్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ద ఫస్ట్ ఫీలింగ్ దట్ ఏ ఉమెన్ షుడ్ హ్యావ్ ఈస్ దట్ షీ ఈస్ హ్యావ్ లీడింగ్ ఏ హ్యాపీ లైఫ్ ది వే షీ వాంట్స్ టు డూ వాట్ షీ వాంట్స్ టు డూ ఇప్పుడు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఏదైనా ఒకటి స్టార్ట్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి విమెన్ జనరలీ బై డిఫాల్ట్ ఆర్ మల్టీ టాస్కర్స్ దే కెన్ డూ టెన్ థింగ్స్ అట్ వన్ టైమ్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ నో దట్ యాక్చువల్లీ బోర్న్ విత్ so only thing that they require is a strong will power and i can do this anna oka feeling so ee rendu tipu langa em avutundi ante you will be able to achieve whatever you want to achieve plus do all the jobs that come you know along with being a woman a housemaker a homemaker children valan pike theeskoradam valla chaduvulu cheppadam tarata homework chesara leda chusukodam all these things any of these things that you want to do take time so enta efficient ga unnaru anna dani meer aadhar padi meer enta productive ga unnaru annadi మీకు మీకు మీకే అర్థమవుతుంది సో చాలా మందికి చాలా చేయాలని ఐడియా ఉంటుంది కానీ టైం మేనేజ్మెంట్ ఉండదు అండి దే డోంట్ ఈవెన్ నో దట్ దే డోంట్ హ్యావ్ దట్ స్కిల్ దాని మూలంగా ఏమవుతుంది అంటే చేయలేకపోతున్నాను ఏమి చేయలేకపోతున్నాను అని ఒక యాంగ్జైటీ స్టార్ట్ అయిపోయి వాళ్ళకి తెలియకుండానే వాళ్ళు ఒక స్ట్రెస్లోనూ యాంగ్జైటీలోనూ పడి డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోతారు సో బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి కూడా నేను చేయలేకపోతున్నాను అనుకుంటా చాలా మంది నేను చూసాను ఎందుకంటే ఇప్పుడు మామూలుగా మనం ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఒక ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తున్నారు అనుకుందాం దారిలో మీకు అనుకోకుండా ఈ మన ముందర ఏదైనా యాక్సిడెంట్ అవుతుంది ఇద్దరు దిగి కొట్టుకుంటూ ఉంటారు ఈ అనవాయిడబుల్ డీలే సో ఇలాగ టైం మన చేతిలో ఉండదు సంథింగ్ ఆర్ ది అదర్ విల్ ఆటోమేటికలీ హ్యాపెన్ అండ్ యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ఎ మెంటల్ మేకప్ వేర్ యు ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్ ఇనఫ్ టు చేంజ్ ది డైరెక్షన్ ఇంపార్టెంట్ కానివి వెనక్కి పెట్టి పోస్ట్ పోన్ చేసి ప్రయారిటైజ్ చేసుకుని ఏది ముందర చేయాలన్నది అది చేసుకుని అలా కనుక తెలివితేటలతో కనుక వ్యవహరించలేకపోతే మాత్రం మీకు దాన్నే మనం వ్యవహార దక్షత అంటాం కూడా ఎస్ 
సో జయ గారు ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళది ఒకలాగా ఉంటుంది నార్మల్గా అసలు ఏమీ రాని వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు ఏంటంటే చిన్న చిన్న ఇండస్ట్రీస్ లైక్ అట్లాంటివి స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటూ ఉంటారు సో అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏమన్నా పథకాలు లాంటివి ఉంటాయంటారు అసలుకి ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏంటి చట్టాలు ఏం చెప్తున్నాయి ప్రభుత్వాలు ఏం చెప్తున్నాయి మన రాజ్యాంగం ఏం చెప్తుందని ఒకసారి గమనిస్తే ఎంపవర్మెంట్ అంటే ఏదో ఉద్యోగాలు చేయాలి లేకపోతే వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి ఇది చేయాలి కాదు వాళ్ళను గౌరవిస్తున్నామా లేదా వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనిని తర్వాత వాళ్ళని ఏ విధంగా హానర్ చేస్తున్నాం అక్కడ ఉమెన్ కానీ లేకపోతే వీకర్ సెక్షన్ కానీ వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ రికగ్నేషన్ వాళ్ళని ఎట్లా గుర్తిస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఎట్లుంటారంటే ఈ ఇంట్లో గృహిణుల పట్ల ఒక చులకన భావన అట్లా యాక్చువల్గా వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇవ్వటం వాళ్ళని గౌరవించటం వాళ్ళని హానర్ చేయటం వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయటం వీటితో పాటు డెసిషన్ మేకింగ్ ఏది పొలిటికల్ స్ట్రక్చర్లో కానీ ఎకనామికల్ స్ట్రక్చర్లో కానీ దేశ అభివృద్ధి కానీ రాష్ట్ర అభివృద్ధి కానీ వీటిల్లో వీళ్ళ యొక్క పాత్ర ఏంటి వీళ్ళని ఎలా రికగ్నైజ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళని ఏ విధంగా ప్రభుత్వాలు ఆహ్వానిస్తున్నారు వీటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని వచ్చినటువంటి ఈరోజు చాలా పెద్ద బిగ్ టాపిక్ ఇది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది యాక్చువల్గా ఈరోజు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఇండస్ట్రీస్లో వాటిల్లో కూడా పనిచేస్తున్న మహిళలను గమనిస్తే అసలుకి వాళ్ళని ఒక లేబర్గా మినిమం వేజెస్ కూడా ఇవ్వకుండా ఒక రకంగా చెప్పాలని స్కిల్ చేస్తున్నారు వాళ్ళని స్కిల్ని అంటే ఒకవైపు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఒక వైపు ప్రభుత్వాలు మాట్లాడుతున్నాయి ప్రజా సంఘాలు మాట్లాడుతున్నాయి ఉమెన్ యాక్టివిస్టులు మాట్లాడుతున్నారు చాలా చాలా గొప్పగా దాని గురించి ఎంత ప్యాషనేట్గా మాట్లాడుతున్నారంటే చాలా గొప్ప మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఆ పదాన్ని వింటూనే ఓ మహిళలు అందరూ కూడా ఎంపవర్మెంట్లోకి వచ్చేసారేమో ఒక భ్రమ అనేది కూడా ఈరోజు కలిగించే స్థాయికి ఎదిగింది అంటే టెక్నాలజీ అనేది కానీ లిటరల్గా మనం గమనిస్తే ఒక స్లేవ్ సిస్టంలోకి ఉమెన్ని ఫోర్సిబుల్గా నెట్టివేయబడుతున్నారు ఒకవైపు వీళ్ళకి ఈ విధంగా ఇవ్వాలి ఎంపవర్మెంట్లో అనే ఒకవైపు మాట్లాడుతాం దానికి ఇంకొక కాయిన్ వైపు ఏం చేస్తున్నాం ఒక స్లేవ్స్ ఒక బానిస పనిలోకి నెట్టు వేస్తున్నాం అక్కడ వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు సరేలే మహిళలు కదా ఏదో పని చేస్తున్నారులే అనే ఒక థాట్ అనేది థాట్ ప్రాసెస్ అనేది బాగా డెవలప్ అయ్యింది కాబట్టి దీన్ని ఎట్లా మనము అర్థం చేసుకోవాలి దీన్ని ఏ విధంగా మెయిన్ స్ట్రీమ్లోకి తీసుకురావాలి అనేది ఈరోజు ప్రభుత్వాలు చేయాల్సింది డ్యూటీ టాపిక్ ఉంది మాటలు జరుగుతున్నాయి దానికి అడిగినట్టుగా హంగులు ఆర్భాటాలు కూడా ఉన్నాయి చెప్పింది కరెక్ట్ అండి సో లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఆ ఉమెన్ కూడా పాలిటిక్స్ అనే కానివ్వండి మా లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ ఉండే ఏ పొజిషన్స్ అయినా కానివ్వండి వాటిల్లోకి వాళ్ళంతల వాళ్ళు రావాలి అంటే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ సపోర్టు అవన్నీ కూడా చాలా ఉండాలి సో వాళ్ళు ఇలాంటి పొజిషన్స్లోకి రావడానికి ఎంతవరకు రావాలి అనేది మనం ఒక చిన్న కాల్ తర్వాత మాట్లాడదాము హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి చెప్పండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటి మా సిస్టర్ని ఫోన్ చేసి కేక్ పెట్టాను మేడం దాంట్లో కట్న కట్న కామికులు ఇంట్లో అనేది మేము తిరిగి బిజు లేకపోయిన వాళ్ళు కుట్టేశారు చేసి కుట్టేశారు డివిసి అనేది మేము పెట్టినాం మేడం ఇప్పుడు డివిసి ఫైన్ పెట్టింది వాళ్ళు ఆ పేపర్ డివిసి పెళ్ళి గడ్డీ చూపించారు ఇట్లా కట్టు వాళ్ళు నిరూపించలేదు అంత అబద్ధం అని అంటే గడ్డి వేరే అన్నారు మీరు కట్నం నిరూపించలేకపోతే ఈ కేసు కూడా కొట్టేస్తారని గడ్డి వేరే అన్నారు కానీ ఇంకా మా డౌట్ ఏంటంటే మాకు అరేట్ అంటే బ్యాలెన్స్ అరేట్ టూ లాక్స్ ఏం పైస కూడా కట్టలేదు గ్రాంట్ వచ్చే ఐదు వేలు పర్ మంత్ ఇస్తున్నారు కానీ అంటే ఈ దాన్ని కుట్టేస్తానంటే మేము అందిస్తున్నారా అది వస్తాయా రావా అయితే ఇక్కడ మీరు ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ అనేది కింది కోర్టు కొట్టి వేస్తే హైకోర్టుకు అప్పీల్ వెళ్ళాలండి అప్పీల్ వెళ్ళటం చేత ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక రైట్ అనేది ఉంది అనేది ఒక గుర్తింపబడుతుంది ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ డీబీసీలో మీరు డొమెస్టిక్ వయలెన్స్ కేసెస్ కింద వేసినప్పుడు మీరు అందులో ఏమేమి రిలీఫ్స్ అడిగారు అనేది ఒకటి యాక్చువల్గా డీబీసీలోనే మీకు మెయింటెనెన్స్ ఇస్తున్నారా CRPC 125 ట్వంటీ ఫైవ్ కింద మెయింటెనెన్స్ ఇస్తున్నారు అనేది కూడా మీరు చెక్ చేసుకోవాలి అంటే మీరు చెక్ చేసుకోవాలంటే మీరు ఆ విషయం చెప్పలేదు ఒకవేళ CRPC 125 ట్వంటీ ఫైవ్ కింద మీకు మెయింటెనెన్స్ వస్తుందనుకో ఇక్కడ డీబీసీలో 
అక్కడ వచ్చిన దానికన్నా ఎక్కువగా ఇక్కడ డివిజన్లో వచ్చినప్పుడు మీరు అది స్ట్రై అంటే స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అది ఏదో వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ కింద మీరు ఒకవేళ మెయింటెనెన్స్ తీసుకుంటున్నప్పుడు ఒకవేళ ఇది డివిజన్లోనే మెయింటెనెన్స్ తీసుకుంటున్నారు తక్కువ ఉంది అని అంటే ద ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం మీరు హైకోర్టు కూడా వెళ్ళొచ్చు దానికి హైకోర్టు కూడా వెళ్ళొచ్చు తర్వాత ఈ ఫోర్ నైంటీ ఎయిట్ ఏ కొట్టేసినంత మాత్రాన ఈ డివిసి కొట్టివేయాలని లేదు ఒకవేళ ఆ విధంగా కొట్టివేస్తాము అని చెప్తూ ఉన్నప్పుడు మీరు పై దాని మీద విజిలెన్స్ అంటే రిజిస్ట్రార్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు వాళ్ళకు కూడా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు ఇట్లా ఏంటంటే ఒక రకంగా రకమైనటువంటి జుడిషియల్ థ్రెట్ అంటారు ఈ థ్రెట్ ఇట్లా చేసినప్పుడు మీరు పై అధిక అంటే వాళ్ళ మీద కూడా పై జడ్జెస్ వాళ్ళ పట్ల కొంత విచారణ చేసే ఒక విభాగం కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకు కూడా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు కానీ మీరు చెప్పేది దాన్ని బట్టి నేను చెప్తున్నాను మీరు అక్కడ అర్థం చేసుకున్న దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పిన దానికి నేను చెప్తున్నటువంటి జవాబు చూడండి ఇది ఓకే అండి సో ఇప్పుడు ఇందాక మనం మాట్లాడుతున్నట్టు లైక్ అన్ని రంగాల్లో కూడా ఆడవాళ్ళ పాత్ర ఎంత వరకు ఉంటే మంచిదంటారు లైక్ పాలిటిక్స్ కానివ్వండి ఇప్పుడు మీరు కూడా చేస్తున్నారు సో లైక్ అట్లా ఆల్మోస్ట్ అదంతా కూడా టైం మేనేజ్మెంట్ కిందే సో కానీ పాలిటిక్స్లో కూడా వాటిలో కూడా ఆడవాళ్ళు ఎంతవరకు ఉంటే మంచిదంటారు ఎంతవరకు ఉండడం కంటే కూడా వాళ్ళు ఎలాంటి పాత్ర ధరిస్తే బాగుంటుంది అన్న విషయంలో ఇప్పుడు ఒక సామాజిక వ్యవస్థ అనేది ఒకటి సెట్ అయిపోయింది ఒక రకంగా సో నంబర్ ఆఫ్ విమెన్ ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ దీస్ లీడర్షిప్ పొజిషన్స్ హయ్యర్ పొజిషన్స్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ అబ్రాడ్లో చూసినా కూడా మీరు పెద్ద పెద్ద పొజిషన్స్లో లేడీస్ నంబర్ ఆఫ్ లేడీస్ ఎంప్లాయిడ్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ రేంజ్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ సో ఎస్పెషలీ మామూలుగా ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ మెన్ ఇన్ ద హయ్యర్ పొజిషన్స్ దే ఆర్ మోస్ట్లీ టాస్క్ ఓరియంటెడ్ దే ఆర్ ఇన్సెన్సిటివ్ బై నేచర్ మోర్ ప్రాక్టికల్ దాన్ యూనో అండర్స్టాండింగ్ సో విమెన్ వెళ్ళడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ పర్సనాలిటీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి ఫర్ మెన్ అండ్ విమెన్ అప్రోచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ యాటిట్యూడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ వాళ్ళు చూసే యాంగిల్స్ అండ్ పర్సెప్షన్ ఈస్ డిఫరెంట్ సో విమెన్ ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే దే కెన్ ఎంపతైజ్ బెటర్ దే ఆర్ మోర్ సెన్సిటివ్ దేర్ దేర్ ఫీడ్బ్యాక్ విల్ బీ దట్ మచ్ మోర్ యూనో డెలికేట్ ఇన్స్ట్ ఆఫ్ యూనో హర్టింగ్ ద అదర్ పర్సన్ అండ్ దే నో దే కెన్ సీ అండ్ ఆల్సో ఇంట్యూటివ్లీ నో హౌ టు చేంజ్ ఎ పర్సన్ హౌ టు చేంజ్ ఎ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ ఎనీథింగ్ యూనో వాళ్ళ అప్రోచ్ వేరేగా ఉండడం వల్ల కూడా దే కెన్ బ్రింగ్ ఎ సీ చేంజ్ ఇన్ ది కరెంట్ యూనో డైనామిక్స్ బట్ మోస్ట్లీ ఎందుకు వెళ్ళడం లేదు అంటే యూనో లైక్ మ్యామ్ సార్ దట్ దేర్ ఈజ్ అన్ని నేతి బీరకాయలో నెయ్యిలాగా మాటలు అయితే పెద్ద పెద్దగా ఎంపవర్మెంట్ అది అని మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఎవరు ఎవరికి ఎటువంటి ఇది ఇవ్వడం లేదు ఈవెన్ ఇన్ ద కార్పొరేట్ వరల్డ్ ఐ సీ ఏ లాట్ ఆఫ్ మెయిన్ ప్రాజెక్ట్స్ బీయింగ్ గివెన్ ఓన్లీ టు మెన్ జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చాలా ఉంటుందండి ఓకే ఎందుకంటే ఆడవాళ్ళు అనగానే వాళ్ళ ఫస్ట్ ఫీలింగ్ లైక్ యూ సైడ్ ఒక లేడీ అనగానే లెస్సర్ ఒక ఇంప్రెషన్ లైక్ దే కాన్ డూ సంథింగ్ బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద విమెన్ దట్ ఐ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ వర్క్డ్ విత్ అండ్ కమ్ అక్రాస్ ఆల్సో ఈజ్ ఈ సొసైటల్ ఇంప్రెషన్ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి లైక్ మనం అబలము లైక్ వీఆర్ ఆల్వేస్ సెకండరీ టు ఎ మ్యాన్ అన్న ఒక అవుట్లుక్ నుంచి వాళ్ళు ముందర వాళ్ళంతటి వాళ్ళే బయటికి రావాలి సి టు ఈచ్ హిజ్ ఓన్ సో ఇంకొకళ్ళు మనకి పవర్ ఇవ్వాలి ఇంకొకళ్ళు మనల్ని పైకి తీసుకురావాలి అనుకోవడం స్టూపిడిటీ సీరియస్లీ లైక్ వీ నీ టు టేక్ ఇట్ ఇన్ టు అవర్ ఓన్ హ్యాండ్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఎ ఉమెన్ షుడ్ డూ ఈజ్ develop that confidence that i am secondary to no one i am by my own right is number one and oka feeling manaku eppudaithe untundo your body language will change confidence ni build up cheskovali exactly your body language will change okay so the other people can see your confidence in the body language and there will be a huge difference in the way they anybody will treat you be it a man or anybody the treatment will change so eppudaithe manam manaki maname empower cheskuntamo appude mana environment limited environment మనం మన మన సొసైటీలో మనం ఉండే సొసైటీలో మనం తిరిగే ప్ర ప్ర ప్రపంచంలో మన ఎన్వైరాన్మెంట్లో వీ కెన్ బ్రింగ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ చేంజ్ దట్ డెఫినెట్లీ ఫోకసెస్ టువర్డ్స్ అస్ ఓకే రైట్ దట్ హ్యాస్ నథింగ్ టు డూ విత్ యూ బీయింగ్ ఎన్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఉమెన్ దట్ నథింగ్ టు డూ విత్ యూ హ్యావ్ హోల్డింగ్ ఎ వెరీ హై డెజిగ్నేషన్ నో సచ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ యువర్ మనం మామూలుగా తన్మాభిమానం అంటాం చూడండి ఆత్మగౌరవం ఇలాంటివి కనుక మనకి ఆటోమేటిక్గా ఉంటే మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కెన్ బి సీన్ బై ద అదర్ పర్సన్ దే రెస్పెక్ట్ దట్ పర్టికులర్ అవుట్లుక్ ఇన్ యువర్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అది చాలా మందికి తెలియదు యాక్చువల్లీ సో మనం వెళ్ళి చాలా సబ్మిసివ్గా ఓకే మీరు
సో టాప్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడైతే ఇస్తారో వాళ్ళకు ఉన్న మెన్ విమెన్ బై డిఫాల్ట్ ఆర్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ దే హ్యావ్ ఇస్ హై క్రియేటివిటీ దే ఆర్ హైలీ ఇంట్యూటివ్ సిక్స్ సెన్స్ లైక్ వీ హ్యావ్ ఎ లాడ్ ఆఫ్ దాట్ రైట్ సిక్స్ సెన్స్ మూలంగా ఒకటి బీయింగ్ క్రియేటివ్ ఒకటి ఇన్నోవేటింగ్ ఇదిలో కూడా చాలా పైకి వచ్చే అవకాశం ఉంది ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది అనుకోండి దర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హ్యావ్ రియలీ షోన్ వేర్ దే కెన్ గో రైట్ సో నో నీ టు రీల్ ఆఫ్ ది నేమ్స్ వీ ఆల్సో నో లైక్ యూ నో హూ ఎవర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ దోస్ పొజిషన్స్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ నంబర్ ఈస్ వెరీ లిమిటెడ్ వాళ్ళది ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అవుతుంది అంటారు ఓకే ఒక చిన్న కాల్ తీసుకుని మళ్ళీ టాపిక్ కంటిన్యూ చేద్దామండి హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నేను గుంటూర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి మాట్లాడుతున్నా అండి ఓకే అండి మీ పేరు నా పేరు నా పేరు వచ్చేసి అనిత అండి ఓకే అనిత గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటి చెప్పండి ఆ నాది కాదు వేరే వాళ్ళండి మా ఫ్రెండ్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని చీటింగ్ చేశాడండి తనకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చింది ఆకాశం అయిందనమాట కాకపోతే మ్యారేజ్ చేసుకోనని చెప్పాడు తన మీద ఇప్పుడు ఏంటంటే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ రేప్ కేసు కింద పెట్టారనమాట అది కోర్టు లో ఉందండి షెడ్యూల్ కూడా వచ్చింది అది సహజీవనం కింద వచ్చిందా అండి అది సహజీవనం కింద వస్తుందా రాదా అని అడుగుతున్నారా అవునండి అంటే తను మ్యారేజ్ చేసుకుంటానని సెక్చువల్ గా వాడుకొని మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు తన మీద చీటింగ్ చేస్తు అంటే త్రీ సెవెంటీ సిక్స్ ఫోర్ సెవెంటీ అని ఎస్సీ ఎస్టీ కేసు పెట్టారండి అదే సహజీవనం కింద రాదండి ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ అనేది అది ఓవరాల్ ఉండొచ్చు రిటర్న్ గా ఉండొచ్చు అయితే అది సహజీవనం కింద రాదు ప్రామిస్ చేసింది కాబట్టి అది రేప్ కింద కూడా రేప్ కిందనే దాన్ని ట్రీట్ చేయబడుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో సుప్రీంకోర్టు కూడా జడ్జిమెంట్స్ వచ్చినాయి ఆ విధంగా కాబట్టి మీకు షెడ్యూల్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి ఈ మధ్య సుప్రీంకోర్టులో కూడా ఈ ప్రామిస్ ఆఫ్ మ్యారేజ్ కింద ఎవరైతే ఆ స్త్రీతోటి సంబంధం పెట్టుకొని అందులో ఈ అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ అండ్ అబార్షన్ కూడా అయింది కాబట్టి సీరియస్ అఫెన్స్ కిందనే ఉంటుంది దీన్ని ఎంత వయసు ఏంటి అనేది కూడా ఒకటి ఆ పాపకి ఒకవేళ ఈ మ్యారేజ్ అనేది బిలో ఎయిటీన్ ఉంటే దా ఒక సెక్షన్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఎబో ఎయిటీన్ అంటే డిఫరెంట్ ఉంటుంది అంటే ఇది రేప్ కిందనే ట్రీట్ చేయబడుతుందండి ఈ మధ్యకాలంలో చాలా చేంజెస్ కూడా వచ్చాయి కాబట్టి సహజీవన కింద రాదు ఓకే అండి ఇంకొక కాల్ తీసుకుందాం హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు హలో ఓకే అండి టీవీ చూస్తూ మాట్లాడకండి డైరెక్ట్ ఫోన్ లో మాట్లాడండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మేడం నేను మాకు ఇద్దరు కూతుర్లు మేడం ఓకే హలో ఓకే చెప్పండి వింటున్నాం నేను ఈ గవర్నమెంట్ లోన్ ఉంటుంది ఇల్లు కట్టుకొని మేడం అది మా భర్త అబ్బ పేరు మీద ఉంది ఇది నాకు ఉంటారు లేకుంటే వాళ్ళ మా మధ్య ఇల్లు అడుగు అంటారని అంటారు ఇల్లు మీ అత్తమ్మ పేరు మీద ఉంది అబ్బ పేరు అదే నాయన పేరు మీద ఉంది ఓకే మీ భర్తతో పాటు ఎంతమంది ఉన్నారండి అయితే ఆస్తిలో ఎట్లుంటదంటే ఇప్పుడు హిందూ చట్టాల ప్రకారము క్రిస్టియన్ చట్టాల ప్రకారం ముస్లిం చట్టాల ప్రకారం డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అయితే హిందూ చట్ట ప్రకారం ఏమైతుందంటే ఒకవేళ మీరు ఒకవేళ హిందువులు అయితే ఆ చట్ట ప్రకారము అది డివిజన్ అవుతుంది క్రిస్టియన్ అయితే క్రిస్టియన్ చట్టం ప్రకారం డివిజన్ అవుతుంది ఈ ఇస్లాం అయితే ఇస్లాం చట్టం ప్రకారం డివిజన్ అవుతుంది అయితే అది వాళ్ళకందరికీ చెందాలన్న లేకుంటే మాకొక్కరిగా చెందాలన్న అనే దానికి అది వేరే వేరే డివియేషన్స్ ఉంటాయి ఒకవేళ అది ఆస్తి అనేది మీ భర్తనే సంపాదించి మీ భర్త తండ్రి అబ్బ పేరు మీద పెట్టిండా ఏంటి అనేది అవన్నీ ఉంటాయి దాన్ని బట్టి మీరు ఏం చేయండి ఇప్పుడు డిస్టిక్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ అని ఉంది లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ దగ్గర ఆయా జిల్లాలలో కోర్టు ప్రాంగణంలోనే ఈ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళని వెళ్ళి అప్రోచ్ కాండి అప్రోచ్ అయితే వాళ్ళు కరెక్ట్గా మీకు గైడెన్స్ చేయగలుగుతారు అసలు ఎట్లా దీన్ని చూడాలనేది కూడా చూస్తారు చూడండి ఓకే మేడం ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు సో మేడం కూడా చెప్పారు ఈ రోజుల్లో పాలిటిక్సే కానివ్వండి వేటిల్లో అయినా సరే ఆడవాళ్ళు అనేది ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అసలు ఏంటి అంటే లిమిటేషన్ పెట్టుకోవాలి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఈ స్ట్రక్చర్లోనే ఉండాలి అనేది ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా వాళ్ళు ఉమెన్ కాబట్టి వాళ్ళు ఈ గీత గీసుకోవాలి తనేంటో తనకు తెలుసు కాబట్టి ఆ గీత దాటిపోకూడదని ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ కూడా డిస్కషన్లో ఉంది ఇది అయితే ఉమెన్ అనేట ఆమె ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ షీఈ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఒక మనిషి అనేది ఇక్కడ చూడబడాలి చూడబడినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ గీతలు కట్టుబాట్లు అనేది 
వన్ బై వన్ సడలించుకుంటూ పోతూ ఒక మనిషిగా ఒక గుర్తించబడుతుంది మెన్ ఉమెన్ యాజ్ పర్ మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారము జెండర్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ సెక్స్ డిస్క్రిమినేషన్ కానీ ఏది ఉండకూడదు అనేది ఉంది అంటే వీటిని అమలు చేస్తున్న క్రమంలో ఆయా వ్యక్తుల యొక్క మానసిక స్థితులు అంటే వాళ్ళు వచ్చినటువంటి క్యాస్ట్ రిలీజియన్ ఈ సబ్ క్యాస్ట్ రీజియన్ ఇవన్నీ కూడా ఆ వ్యక్తుల మీద ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్న వ్యక్తుల మీద బాగా డామినేట్ చేస్తున్నాయి ఒక్కొక్క తెగలో ఒక్కొక్క రకంగా ఉమెన్ను చిత్రీకరించుకొని ఆ ఉమెన్ ఇట్లనే ఉండాలి అనే ఒక మానసిక స్థితి కూడా ఉంది అంటే మెంటల్లీ మైండ్ సెట్ అనేది ఇక్కడ చాలా పవర్ఫుల్గా కట్ చేయాలి కట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉమెన్ అనే ఒక స్త్రీ అనేట ఆమె మనిషి నేను మ మగవాడు అనే వ్యక్తి మనిషిగా ఎట్లా ఈ సమాజంలో గుర్తించబడుతున్నారో అట్లాగే స్త్రీలను కూడా ఒక మనిషిగా గుర్తించబడినప్పుడు లిమిటేషన్స్ ఆమె బలహీనురాలు మానసికంగా బలహీనురాలు లేకపోతే తను క్యారీయింగ్ చేసినప్పుడు పిల్లలు కనినప్పుడు తను చాలా బలహీన ఇవన్నీ ఒక అభూత కల్పన నువ్వు రెస్పెక్ట్ ఒక రికగ్నేషన్ ఆ వ్యక్తిని గౌరవించినప్పుడు నీకు ఇవన్నీ సెకండ్ రీ కిందకి వెళ్తే థర్డ్ స్టేజ్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అంటే వీటిని అమలు చేయాల్సింది ఎవరు ఆయా ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి అన్ని విభాగాలు ప్రభుత్వ విభాగాలు మే ఉమెన్ అంటే మనిషి ఆమెకు కూడా నీతో పాటు ఈక్వల్ రైట్స్ ఉన్నాయి మన రాజ్యాంగ ప్రకారం వీటిని మీరు మీరు అందరూ అమలు పరచుకోకపోతే లేకపోతే వీటిని అధిగమిస్తే అతిక్రమిస్తే ఈ రకంగా మీరు శిక్షలు పడతాయని ఒక చర్చ కానీ ప్రచారం కానీ జరుగుతున్న క్రమంలో ఈ లిమిటేషన్స్ ఉండాలి అనే ఒక సెక్షన్ ఆఫ్ పీపుల్ ఈరోజు సోకాల్ ఎవరైతే చర్చిస్తున్నారో దానికి బ్రేక్ చేయగలుగుతారు లేకపోతే ఏమవుతుందో రాబో దినాల్లో ఒక మెన్ ఉమెన్ అనేది ఒక లైన్ ఏర్పడి ఈ రోజు ఏదైతే ఆర్థిక విధానాల్లో వస్తున్న మార్పులు కానీ సెక్సువల్ రైట్స్ కానీ వీటి మీద వస్తున్నట్టు మార్పులు కానీ ఇవన్నీ కూడా దాడి చేస్తాయి ఈ దాడి చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఉమెన్ మీద ఈరోజు మెన్కు సమాజంలో ఏదైతే ఫస్ట్ గ్రేడ్ అని లేకపోతే ఒక హైలీ పొజిషన్లో ఉం ఉంచడం చేత ఒక అటాక్ అనేది జరగబోతుంది ఆ అటాక్లో భాగంలోనే ఈరోజు స్త్రీల మీద ఒక హింస అనేది చాలా భయంకరమైన హింస అనేది నడుస్తుంది అంటే ఒకవైపు ఎంపవర్మెంట్ అంటున్నాము రక్షణ అని చెప్తున్నాము దేవత అని చెప్తున్నాము అట్ ద సేమ్ టైం మైండ్ సెట్లో దాన్ని నిర్మూలించుకోకపోవడం చేత స్త్రీ అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి అని ఆయా కులాలలో ఆయా మతాలలో ఉన్నటువంటి కట్టుబాట్లను తెంచకపోవడం చేత ఈరోజు హింసా ప్రవృత్తి ఒక భయంకరమైన హింసా ప్రవృత్తి ప్రవృత్తి అనేది డెవలప్ అయ్యి ఈరోజు నిన్న మన జరిగినటువంటి ప్రియాంక ది కానీ నిర్భయ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రేప్ అండ్ మర్డర్ ఒక రేప్ చేసిన తర్వాత చంపాలి అనే ఒక సైకాలజీని వాళ్ళు కలిగి ఉంటున్నారంటే ఒక ఎవిడెన్స్ చట్టపరంగా ఎవిడెన్స్ లేకుండా చేయాలని ఒక ప్రవృత్తి డెవలప్ అవుతుందంటే ఇది ఆలోచన చేయాల్సిన ఒక సమస్య ఇది కాబట్టి ఏంటంటే మైండ్ సెట్ కూడా ఇక్కడ మారాలి ఇక్కడ లిమిటేషన్స్ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు స్త్రీ మనిషిగా గుర్తించబడాలి ఈ గుర్తించబడాలి అనేది మనకు చట్టాలు ఉన్నాయి రాజ్యాంగం ఉన్నాయి వాటిని పగడ్బందీగా అమలు పరిస్తే డెఫినెట్గా ఏదైతే ఉమెన్ ఎంపవర్ పాయింట్ అంటున్నారో దానికి కొంచెం లైన్ లైన్ వేయగలుగుతారు కాబట్టి మన ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ అనేది ఈరోజు ప్రభుత్వంలో ఉన్న అధికారులు మాట్లాడుతున్నారు ప్రభుత్వ ప్రతినిధులు మాట్లాడుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం యాక్టివిస్టులు మాట్లాడుతున్నారు కానీ జా దానికి జరగాల్సినటువంటి ఏదైతే మార్గ నిర్దేశాలు జరగటం లేదు ఓకే అయితే సో కాల్ అండ్ లైక్ ప్రతి చిన్నది కూడా మన మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటారు వాళ్ళు సో వాళ్ళు ఎంత చదువుకున్నా సరే లైక్ అమ్మాయిలు అనుకోండి డాడీ వైఫ్ అనుకోండి హస్బెండ్ మీద సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉన్నప్పుడు యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్గా మీరు ఒక పిల్లర్ని మనము లాస్ అయినప్పుడు వాళ్ళలో చాలా డిప్రెషన్ వచ్చేస్తుంది కొంతమంది ఏంటంటే వాళ్ళతో పాటు ఇంకా మన లైఫ్ అయిపోయిందని చేస్తుంటారు కానీ తర్వాత ఫ్యామిలీ గురించి ఆలోచించారు సో లైక్ అట్లాంటి వాళ్ళని సో అది మనం బిల్డప్ చేసుకున్నా మన ఫ్యామిలీని అంతా మనం ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నట్టే వేరే వరకు మనం ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో అట్లా డిప్రెషన్ అయిపోయే వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటారు యాక్చువల్లీ సైకాలజీలో సైకాలజిస్టులు అంటే ప్రాక్టికల్ సైకాలజిస్టులను వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా చెప్పేది ఏంటంటే ఎవరిని కూడా ఒక పెడస్టల్ మీద పెట్టి చూడొద్దు అంటారు మన ఓల్డెన్ డేస్ ఫిలాసఫీలో కనుక మీరు వెళ్తే ఈ భవబంధాలన్నీ కూడా మనం ఎంతవరకు ఉన్నామో అంతవరకే ఉండాలి కానీ ఆ పైన వాటి మీద మనం మమకారం పెంచుకోకూడదు అంటారు ఇప్పుడు పిల్లలు కానీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ ఎనీ ఆఫ్ ది రిలేషన్షిప్స్ దే ఆర్ ఆల్ ఎఫెమెరల్
సో ఎవరి రోల్ వాళ్ళు ప్లే చేస్తారు ఎవరు టైం అయిపోయినా వెళ్ళిపోతారు అంటారు ప్రాక్టికల్ గా ఆలోచిస్తే కట్టే కొట్టే తెచ్చారని చెప్పినట్టే ఉంటుంది కానీ నిజానికి డిపెండ్ అయినప్పుడు మీరు అన్నట్లుగానే ఒక అంటే ఓల్డ్ ఇండియస్ లో వెన్ వెన్ విమెన్ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పోజర్ ఫస్ట్ ఏమో ఫాదర్ పుట్టిన తర్వాత ఫాదర్ అండర్లో ఉంటారు తర్వాత హస్బెండ్ తర్వాత సన్ అలాగా వాళ్ళ లైఫ్ లు గడిచిపోయాయి బట్ ఇప్పుడు మనం బయటకు వెళ్తున్నాము మగవాళ్ళ కంటే ఎక్కువ మనం సంపాదిస్తున్నాము వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ చదువుకున్నాము మనకున్న వ్యవహార దక్షత మోస్ట్ ఆఫ్ ది మెన్ డోంట్ హ్యావ్ ఇలాంటి ఒక లెవెల్కి వచ్చాక కూడా సమ్వేర్ యా కల్చరల్ ఇన్గ్రెయిన్డ్ డిపెండబిలిటీ డిపెండెన్సీని ఉంటాయి చూడండి వాటిల్లో పడిపోయి మనం ఏమనుకుంటామంటే ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ మెన్ థింక్ దట్ ఉమెన్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద కిచెన్ విమెన్ జనరల్లీ థింక్ ఈ భరించేవాడు భర్త అన్న ఒక ఇదితో మెన్ ఆర్ సపోజ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది బిగ్గర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అన్న ఒక మైండ్ సెట్ తో ఉంటారు అది నిజంగానే మీరు చాలా మంచి క్వశ్చన్ వేశారు మోస్ట్లీ విమెన్ హూ ఆర్ వెరీ డిపెండెంట్ మరి సాధు స్వభావం ఉంటుంది మెతకగా ఉంటారు వాళ్ళకి కాన్ఫిడెన్స్ ఉండదు ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరో ఒకళ్ళ మీద డిపెండ్ అవుతారు ఒక హస్బెండ్ అనే కాదు మేల్ మెంబర్స్ అనే కాదు ఇంట్లో పెద్ద అక్క ఉంటుంది పెద్ద అక్క మీద లేకపోతే అత్త మీద లేకపోతే అమ్మ మీద అలా డిపెండ్ అవుతారు ఎక్కడికైనా ఒక మాల్కి వెళ్తే వాళ్ళు బట్టలు కొనుక్కుంటారు అనుకుందాం దే నెవర్ నో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ వాంట్ దే విల్ వేర్ సంథింగ్ కమ్ అవుట్ అండ్ షో బాగుంది అంటే కొనుక్కుంటారు బాగాలేదు అంటే బానేస్తారు వాళ్ళకి అంటే ఒక ఒపీనియన్ ఉండేలాగా ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల్ని పెంచాలండి వెన్ ద గర్ల్ గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఆర్ బీయింగ్ బ్రాటప్ దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మస్ట్ అండ్ షుడ్ you know you put at least in this day and age women ought to be brought up with the idea that you are dependent on no one you are your own boss you are your own master anna oka idilo penchali ala periginappudu ee dependency anedi taggipothundi emotional ga yes you know there is every right to depend emotionally on somebody of course when there is a parting when the time comes people really fall depressed even men also get really attached i know some people who are married and then wife touch poyinappudu vallu marchipoleka malli next month lo pelli cheskunna vallu telusu samacharala ipudu cheskunna vallu telusu so it all depends upon the person that person's brought up and also the societal influences that person had if it ended be aadhar pada okkalla mentality okkalla behavior ane untayandi attitude kuda adhe vidhanga aada pillalaki muga pillalaki kuda ఎప్పుడు మీరు అంటే ఆడవాళ్ళు ఇంట్లో వైఫ్ అని ఉన్నది ఓన్లీ ఇంటి పనులు చేయడానికి అన్న ఒక ఎంతో అబ్బాయిలు పెంచకూడదు మనం ఇంకోళ్ళ మీద డిపెండెంట్గానే ఉండాలి మనకంటూ ఒక మైండ్ ఉండకూడదు అన్న ఒక ఇండైరెక్ట్ అబ్రింగింగ్తో అమ్మాయిల్ని పెంచకూడదు ఓకే ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఐ హ్యావ్ లిటరలీ హర్డ్ మేబీ మోస్ట్లీ అట్లాంటి ఆలోచన ఉండబట్టే వాళ్ళు ఓకే ఏదన్నా సరే వాళ్ళని అడిగి చేయాలి ఓకే వాళ్ళని వాళ్ళ తర్వాతే మేము అన్నట్లా ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఫ్యామిలీ నుంచి ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు సమ్ ఇప్పుడు రీసెంట్లీ హ్యావ్ కమ్ అక్రాస్ వన్ పర్టికులర్ ఇన్సిడెంట్ విచ్ షాక్ ది హెల్ అవుట్ ఆఫ్ మీ ఇద్దరు కూతుళ్ళకి పెళ్లి చేశారండి పేరెంట్స్ పెద్ద అమ్మాయినేమో పెద్ద అమ్మాయినేమో హస్బెండ్ ఒక రెండు సంవత్సరాల అమ్మాయి పెళ్ళి అయ్యి కొడుతూనే ఉన్నట్ట ఆ అమ్మాయి ఇంటికి వచ్చేస్తాను అని లేకపోతే పెళ్లిలో విడాకులు తీసుకుంటాను అంటే నువ్వు ఏమన్నా చేయి కానీ ఇంటికి రాకు నీ ఓయర్ లైఫ్ ఈస్ విత్ యువర్ హస్బెండ్ అని చెప్పారట పేరెంట్స్ రెండో అమ్మాయికి పెళ్లి చేశారు హస్బెండ్ ఏమో అనుమానం పక్షి ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఏం చేసినా సరే ఎవరితో మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు కాల్ వచ్చింది వచ్చేసింది ఎవరు అని మొదలుపెట్టి అతను అడుగుతున్నాడు సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఏమవుతుంది అంటే మేము వెళ్ళిపోతాము ఈ పెళ్లిలో నుంచి అంటే పేరెంటల్ సపోర్ట్ కూడా లేదనుకోండి ఇప్పుడు పిల్లలు కనుక మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఉందంటే దే కెన్ కమ్ అవుట్ దే కెన్ లివ్ బై దెమ్ సెల్స్ బికాస్ దే ఆర్ బోత్ ఇఫ్ దే ఇఫ్ దే ఆర్ అర్నింగ్ మెంబర్స్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ దే హ్యావ్ దట్ విటమిన్ ఎమ్ మనీ దే కెన్ కమ్ అవుట్ దే కెన్ స్టాండ్ ఆన్ దేర్ ఓన్ టూ ఫీట్ సపోజ్ దే ఆర్ వాళ్ళు ఇద్దరు హౌస్ వైఫ్స్ ఎక్కడికి వెళ్తారు డబ్బులు ఎవరు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పేరెంట్స్ దగ్గరికే వద్దాం అనుకుంటారు పేరెంట్స్ నో ఆర్ అన్నారనుకోండి మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ సఫర్ కాంప్రమైజ్ లివ్ ఇన్ ద సేమ్ సిచ్యువేషన్ ఆర్ కమిట్ సూసైడ్ బికాస్ దెర్ నో అదర్ వే అవుట్ సో ఈ సూసైడ్ అన్నది ఎప్పుడైనా జరిగింది అంటే మాత్రం కంప్లీట్లీ పేరెంట్స్ ఆర్ రీజన్ అంటాను నేను ఎందుకంటే పేరెంట్స్ ఆర్ అన్న వాళ్ళు ఎనీ టైమ్ కల్చర్ టు హెల్ప్ విత్ ద సొసైటీ టు హెల్ప్ విత్ ద కల్చర్ పిల్లలు సంతోషంగా ఉన్నారా లేదా లేరు అంటే దే షుడ్ బీ లైక్ పిల్లర్స్ ఆఫ్ ద స్ట్రెంగ్త్ సో లేదా వాళ్ళని ఇండిపెండెంట్గా ఉండేలాగా పెంచాలి అది చేయకుండా ఇది చేయకుండా వాళ్ళని అలా అలో లక్షణాన్ని వదిలేస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ ఆర్ దే డెఫినేషనే టోటలీ రాంగ్ రైట్ ఎస్ సో ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ రాకుండా ఉండాలి అంటే
రైట్ ఎస్ మీకు నచ్చిన భోజనం చేయకపోయినా మీరు నచ్చిన బట్టలు కట్టుకోకపోయినా ఓకే బట్ మీరు నచ్చినట్లుగా మీరు బతకలేరు మీ ఆలోచనలకు ఒక వాల్యూ లేదు మీకు యాజ్ అ పర్సన్ ఒక రెస్పెక్ట్ లేదు అంటే దట్ లైఫ్ ఈజ్ రియల్లీ నాట్ వర్త్ లివింగ్ ఇన్ దట్ హౌస్ హోల్డ్ దానికి మెంటల్ ఒక అవగాహన లేకుండా పెంచడం అన్నది బిగ్గెస్ట్ క్రైమ్ అంటాను నేను ఓకే బికాస్ అడ్జస్ట్ అయినప్పుడు మీరు ఏం ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఇంకొకళ్ళు చెప్పు కింద తేలిలాగా పడి బతుకుతున్నారు అంతే లైక్ ఇట్స్ ఇట్స్ నాట్ ఎ లైఫ్ ఎట్ ఆల్ టు టాక్ అబౌట్ సో అలాంటి ఒక ఒక లైఫ్ పేరెంట్స్ అమ్మాయిలు కావాలనుకుంటున్నారు అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ పెయిన్ఫుల్ ఈవెన్ టు హియర్ ఇంకా ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఇంట్లోనే లేదనుకోండి ఇంకా మరి గుమ్మం దాటి ఇంకా ఏమిటి కేకలు పెట్టేది అది కరెక్ట్ ఒక కాల్ తీసుకుందామండి హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఓకే అండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టాక పుట్టేలా గొడవలుగా ఉంది కాకపోతే గొడవలుగా ఉంటే విడిపోయింది ఇద్దరు విడిపోవడం అంటే చట్టపరంగా లేకపోతే పెద్దలు చట్టపరంగా లేదండి డ్రైవర్ తెచ్చి తీసుకోలేదు అయితే ఇంకా కొన్నాళ్ళు ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వాళ్ళ అమ్మగారు ఇంటికాడ ఉన్నాక పిల్లలు తీసుకుని వేరే అప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నాను వాళ్ళ అమ్మ ఇప్పుడు తెలియకుండా చేసేస్తుంది ఓకే చేసుకున్నప్పుడు అప్పుడు కూడా కంప్లైంట్ ఇవ్వలేదు వాళ్ళ మామయ్య ఇప్పుడు ఎయిట్ ఇయర్స్ అవుతుంది తను వేరాటం పెళ్లి ఆమె ఇప్పుడు అంటే తను ఇప్పుడు వాళ్ళ మామయ్య ముందు హస్బెండ్ వచ్చి డైవర్స్ గురించి కానీ లేకపోతే ఏదన్నా కేసు గురించి కోర్టు గురించి వచ్చి అయితే వస్తే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుద్ది ఏమని భయపడుతుంది అయితే ఆమె చేయాల్సింది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు చైల్డ్ మ్యారేజ్ అది ఆ చైల్డ్ మ్యారేజ్ అనేది చట్టపరంగా చూస్తే చెల్లదు ఆ చెల్లదు కాబట్టి పిల్లలు ఉన్నారు ఇద్దరు పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ విషయం చూస్తే కొంచెం గందరగోళంగా ఉంటుంది నేను ఎంత చెప్పగలుగుతానో అంత చెప్తాను ఆ తర్వాత మీరు ఎవరిని కలవాలనో చెప్తాను అయితే చైల్డ్ మ్యారేజ్కి ఏమవుతుంది అంటే అది చెల్లదు కానీ ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆ ఇద్దరు పిల్లలు మేజర్ అయిన తర్వాత మొదటి భర్తకు సంబంధించిన ఆస్తుల్లోనే బాగాలు వస్తాయి అదొకటి రెండవది ఏంటంటే ఈమె మేజర్ అయిన తర్వాత ఒకవేళ ఈమె డైవర్స్ తీసుకొని రెండో పెళ్లిలోకి వెళ్ళేది ఉన్నది ఇక్కడ ఏంటంటే చట్టపరంగా కొన్ని ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి అయితే రెండో పెళ్లి చేసుకుని అక్కడ ఉంటుంది ఇతను వచ్చి ఏమైనా గొడవ చేయొచ్చు అనే ఒకటి ఏంటంటే చేసే అవకాశం ఉంటాయి కానీ దాన్ని స్ట్రాంగ్గా చైల్డ్ మ్యారేజ్ కింద మీరు కోర్టును అప్రోచ్ కావాల్సి వస్తుంది అయితే ఇంకా మీకు క్లారిటీగా దీని మీద ఒక అవగాహన కానీ ఫర్దర్ ఇబ్బందులు రాకుండా ఉండేటందుకు మీరు ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ని ఆయా ప్రాంతాల్లో జిల్లా కోర్టులో ఉంటుంది తర్వాత మున్సిపల్ కోర్టులో కూడా ఉంటుంది లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి మీరు మొత్తం జరిగిన ఈ విషయం మొత్తం వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి ఇంకా మీకు మంచి గైడ్ చేస్తారు తర్వాత ఇమ్మీడియట్గా కూడా ఏం స్టెప్ తీసుకోవాలి అనేది ఇవాళ రేపు ఏముందంటే భార్య కొంచెము ఆర్థిక పరంగా డెవలప్ అయిన తర్వాత చిన్నప్పుడు అయిన పెళ్ళిళ్ళతోటి వాటిని పట్టించుకోకుండా వేరే పెళ్ళి చేసుకొని మేజర్ అయిన తర్వాత వేరే పెళ్ళి చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళల్లో ఆస్తులు ఇట్లా బాగా ఉంటే ఇక్కడ భర్తలు ఏం చేస్తున్నారంటే నన్ను ఇట్లా వదిలేసి వెళ్ళిపోయింది నాకు మెయింటెనెన్స్ ఇవ్వాలని కొన్ని కేసులు వేస్తున్నారు మెయింటెనెన్స్ కింద దీన్ని అడ్డుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఇమీడియట్ లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ వెళ్ళి కలవండి వాళ్ళు డెఫినెట్గా మీకు గైడ్ చేస్తారు ఫర్దర్ ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి ఏంటి అనేది కూడా మీకు సజెషన్ కూడా ఇస్తారు దాన్ని బట్టి మీరు ముందుకు స్టెప్ వేయండి ఓకే అండి ఇంకొక కాల్ ఉంది తీసుకుందాం హలో నమస్తే అండి మీ పేరు ఎక్కడి నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు ఓకే అండి మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి అయితే ఆమె తోటి మా సంబంధం పెట్టుకోండి మా ఆయన 
ఎంత చెప్పినా కూడా మా ఇద్దరికి ప్రైస్ అలా ఉందని పది మంది లొట్టుకుని పక్కకు జరిగింది అని మానసికంగా నన్ను మంచి సుడా పెడుతుడు డబ్బులు ఇంటికి తీయకపోవడము ఏమైనా ఫోన్ మాట్లాడితే మాట్లాడదాం మాట్లాడతాడు చిరాకు అస్సలు మంచి ఉండకపోవడం నాతో నాకు ఇప్పుడు ఎన్ని చేసే పాప ఒకటి ఉంది పెళ్లి చేసి మన్మకాలు కూడా ఉంది ఈ వయసులో ఇప్పుడు నన్ను వేధిస్తుడు అసలు అల్లుడు పక్కకే ఉంటారు చెప్తారు వినండి ఏం చేయాలి మీరు ఒక పని చేయండి వెంటనే ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ని అప్రోచ్ కాండి వాళ్ళు కరెక్ట్గా మీరు గైడ్ చేసి అవసరం అనుకుంటే వాళ్ళ మీ ఆయన కూడా పిలిపించి మాట్లాడతారు వాళ్ళకి ఆ పవర్స్ ఉన్నాయి లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్స్ వాళ్ళకి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడితే అప్లికేషన్ కూడా ఎట్లా రాసియాలి ఏంటనేది చెప్తారు దాన్ని బట్టి మీ హస్బెండ్ను తర్వాత దానికి సంబంధించిన వాళ్ళని కూడా పిలిపించి మాట్లాడతారు మీకు డెఫినెట్గా అక్కడ ఏదో రకమైనటువంటి ఏదో రకమైంది కదా సరిగ్గా మీకు సజెషన్ ఇస్తారు న్యాయం కూడా చేపిస్తారు ఫర్దర్ ఏమన్నా లీగల్ కూడా స్టెప్ తీసుకోవాలంటే కూడా వాళ్ళు హెల్ప్ చేయగలుగుతారు లీగల్ ఎయిడ్ సెంటర్ని కలవండి ఆయా ప్రాంతాల్లో జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో ఉంటున్నాయి ఈ మామూలుగా మండల్ వైజ్గా ఉన్నటువంటి కోర్టులో కూడా ఉంటున్నాయి చూడండి మీరు వెళ్ళి వెంటనే అప్రోచ్ కండి ఓకే మేడం సో లైక్ మనం ఇందాక మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంట్లో నుంచే మనకి ఏం లేనప్పుడు బయట ఇంకేం వస్తుంది అని అంటున్నారు కదా సో లైక్ ఇప్పుడు అబ్బాయిని కూడా కొట్టి హింసించడం అదన్నీ చేస్తున్నప్పుడు ఆయనకి ఎస్ నేను ఎట్లయినా ఉండగలను బిందాస్కి అనేది నమ్మకం ఆయనకు ఉంటుంది కానీ అమ్మాయిలకి మాత్రం అట్లాంటి ఫీలింగ్ ఎప్పటికీ రాదు ఎస్ నేను ఎప్పటికైనా సరే ఒకరి మీద డిపెండ్ అయ్యే ఉండాలి సో అట్లా ఎందుకు అంటారు అంత డౌన్ వర్తి ఆలోచన మన కల్చర్ అలాంటిది ఎందుకంటే ఇప్పుడు హస్ వైఫ్ చచ్చిపోయింది అనుకుందాం హస్బెండ్ వెంటనే వెళ్ళి పెళ్లి చేసుకుంటాడు అందులో ఏం తప్పు లేదు ఇప్పుడు 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 చెప్పినట్టుగానే పెళ్లి చేసుకుంటాడు వాడు ఒక పది మందితో ఎఫ్ఐఆర్ ఉంటుంది ఈవెన్ దెన్ నో ప్రాబ్లం ఒక ఉమెన్ చేసింది అనుకోండి ఎంత గొడవలు అయిపోతాయి మొత్తం చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ పెద్ద గాసేప్ అయిపోతుంది ఇంట్లో వాళ్లే వేలేసేస్తారు ఇన్ని గొడవలు జరుగుతున్నాయి ఇక్కడే మనకి జెండర్ ఇన్ఈక్వాలిటీ కనిపిస్తుంది కదా ఇదే విధంగా ఒక వాళ్ళలో వాళ్ళకే లైక్ ఐ హ్యావ్ ఆల్సో సీన్ పీపుల్ లైక్ యూనో వైఫ్స్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ట్రా మ్యాటల్ ఎఫైర్స్ ఎట్సెట్రా బట్ దట్ ఈస్ వెరీ యూనో లెస్ ఇన్ నంబర్ లెక్క లేదు అనుకుంటే మనం వీ హ్యావ్ ఎ సేయింగ్ ఇన్ తెలుగు సిగ్గులేని వాడు రాజు కంటే బలవంతుడు అని అలాంటి వాళ్ళ గురించి మాడుకోవాల్సిన అవసరమే లేదు వేరాజ్ మిగిలిన వాళ్ళకి చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఏమనుకుంటారో ఎవరు ఏమంటారో మనం ఈ పని చేయడం వల్ల ఎలాంటి రిపకషన్స్ వస్తాయి పర్యవసానం ఎలా ఉంటుంది అన్న ఫియర్తోనే ముందర ఒక స్టెప్ ముందరకు వెళ్ళలేకపోతున్నారు ఇప్పుడు ఇంట్లో డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ ఉంటుంది హస్బెండ్ కొడతాడు అనుకుందాం ఇప్పుడు ఎడ్యుకేటెడ్ లేడీస్ని కూడా కొట్టే హస్బెండ్స్ ఉన్నారండి కోపం వస్తే ఎందుకంటే అహం నథింగ్ ఎల్స్ నో అదర్ రీజన్ ఎస్పె ఎస్పెషలీ దిస్ ఈజ్ నేను మగవాణ్ణి నీకు ఎంత ధైర్యం ఎదురు మాట్లాడడానికి సో మనం ఏం చేస్తాం నయానా భయానా అంటాం కదా ఆ విధంగా కొంచెం అరిస్తే వెనకన్నా ఆవిడ అరిచింది అనుకోండి రెండు దెబ్బలు వేస్తాడు సో వెనక్కి కొట్టడానికి కొందరికి సంకోచం రావచ్చు కొందరు వెనక్కి కొట్టచ్చు కూడా వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ హ్యాపీనింగ్ ఇన్ ద హౌస్ బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఆడవాళ్ళు ఎప్పుడు వెనకంజ ఎందుకు వేస్తారంటే అబ్రింగ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ ఈస్ ద ఇన్గ్రెయిన్డ్ థాట్ దట్ విమెన్ ఆర్ సబార్డినేట్ టు మెన్ ఇట్ వాజ్ ఏజ్ ఓల్డ్ థింగ్ సో ఇప్పుడు మీరు నిజంగా డైవోర్స్ కేసెస్ ఆర్ నో వెరీ హై ఇన్ నెంబర్ కదా మ్యామ్ మెయిన్ రీజన్ కోర్ట్స్కి వెళ్తే ఎక్కువ కనిపిస్తుంది మెయిన్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీ అయితే కారణాలు కూడా ఏంటంటే ఉమెన్ని యాక్సెప్ట్ చేయట్లే ఎవరైతే ఒక ఎంపవర్మెంట్ గురించి మాట్లాడుతున్న క్రమం సో అంటే ఎట్లా వస్తున్నాయి అంటారు లేడీస్ సైడ్ నుంచి వస్తున్నాయా అక్సెప్టెన్స్ అనేది ఇప్పుడు ఒక ఆడామె బయటకు వచ్చి వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు కల్చరల్గా ఇప్పుడు మగవాడు ఏమంటున్నా అంటే డ్రెస్ ఒకటి ఎట్లా నేసుకో మానసికంగా మాత్రం నాతో ఉండు అంటే మానసికమైనటువంటి కల్చర్ అనేది డెవలప్ కాలేదు మెన్లో కాలేదు ఇక్కడ ఉమెన్ కూడా ఏంటంటే మానసిక కల్చర్ మన దగ్గర అంటే సమాజ నిర్మాణం కూడా లేదు భారత దేశంలో సమాజ నిర్మాణం జరగకపోవడం చేత ఏమవుతుందంటే అసలుకి కల్చరల్గా రెవల్యూషన్ కూడా రాకపోవడానికి కారణాలు చాలా రకాలుగా ఉన్నాయి అయితే ఇందులో ఉన్నటువంటి ఉమెన్ మెన్ ఈరోజు నువ్వు చదువుకోమంటున్నాడు అందంగా తయారు కమ్మంటున్నాడు నువ్వు నాతో పాటు పబ్బుకురా ఇద్దరం కలిసి తిరుగుతామని చెప్తున్నాడు కానీ ఈమె కొంచెం అడ్వాన్స్ స్టెప్ తీసుకొని మూమెంట్ చేస్తే మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు నువ్వు అతనితో ఎందుకు మాట్లాడాను ఇక్కడ ఇది మాట్లాడిన అట్లే ఈ అబ్బాయి ఎవరితో అన్న మాట్లాడచ్చు ఏదన్నా చేయొచ్చు అంటే ఒక యాక్సెప్టెన్స్
యాక్సెప్ట్ చేయట్లే యాక్సెప్ట్ చేయకుండా గీత గీసుకో నువ్వు ఆ సీటుకే పరిమితంగా ఆ సీట్లో నుండి బయటికి రాకూడదు బయటకు వచ్చి పని చేయకూడదు బయటకు వచ్చి మాట్లాడచ్చు ఒక మైండ్ సెట్ అనేది ఆ విధంగా మెన్లో ఈరోజు ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ కాబట్టి మెన్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎడ్యుకేట్ కావాలి నేను చాలా ఎడ్యుకేట్ అయి ఉన్నాను నా భార్యకు నేను అందమైన చీరలు కొనిస్తున్నాను అందమైన డ్రెస్సులు కొనిస్తున్నాను ఆమె అందంగా వేసుకొని నా ఇంట తీసుకెళ్తున్నాను అది కాదు ఆమె ఏ విధంగా ఆలోచన చేస్తుంది ఏ విధంగా ఉండాలనుకుంటుంది అనే దాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే నువ్వు ఎడ్యుకేట్ అయినట్టు చాలా వరకు హింస కూడంగా అతని మానసిక హింస తగ్గుతుంది ఈ అమ్మాయిని డామినేషన్ అనేది తగ్గితే అండర్స్టాండింగ్ చాలా వరకు డామినేషన్ కన్నా గిరిగిడము వాళ్ళకి ఈగో ఆర్డర్స్ చేయడము ఈగో డెవలప్ అయింది ఎందుకు డెవలప్ అయింది అనే దానికి చూస్తే మెన్ ఎప్పుడు కూడా ఒకప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ చూస్తే ఆడపిల్లలు చదువుకోకూడదు అని ఉండేది ఉండే ఉన్నప్పుడు చదువుకొని అమ్మాయి ఇంటి పట్టు పట్టున ఉంటుంది ఉద్యోగం అంటే ఇంట్లో అన్ని చూస్తుంది అందరికి సేవ చేస్తుంది అనే ఒక అభిప్రాయం ఇట్లా ఇట్లా మెన్లో కొంచెం ఆలోచన వచ్చింది ఏ విధంగా ఆర్థిక పరంగా వచ్చినటువంటి డెవలప్మెంట్లో కానీ ఆర్థికంగా ఉన్నటువంటి మనం నిన్న కాక మన బడ్జెట్ కూడా చూస్తే కూడా ఇందులో మన యొక్క జీవన విధానంలో వచ్చిన మార్పు బట్టి ఏమైనా ఆడపిల్ల చదువుకుంటే బాగా అంటే మెన్ యొక్క ఆలోచన కనుగొనే తల్లిదండ్రులు కూడా చదువుకుంటే బాగుంటుంది అన్నది చదువుకున్న అమ్మాయి కావాలి అనేది ఇక్కడ అసోసియేటెడ్ డెవలప్మెంట్ వచ్చింది చదువుకున్న అమ్మాయి తర్వాత ఏమైంది కొంచెము ఉద్యోగం చేసే అమ్మాయి అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే వేడి నీళ్ళకి అంటే ఇక్కడ ఏమైందంటే మెన్ యొక్క ఆలోచనను బట్టి తల్లిదండ్రులు కూడా అమ్మాయిలను చదివించడము ఉద్యోగాలు చేయించడము ఇంకో కొంచెం ఒక స్టెప్ ఏంటంటే కల్చరల్గా ఆమె నాతో పాటు తిరగాలి కాబట్టి కొంచెం సోషల్ కల్చర్ కూడా వాడు నేర్పిస్తే బాగుంటుంది అని మెన్ థాటే ఇక్కడ ఉమెన్ థాట్ కాదు ఇక్కడ లేకుండా పేరెంట్స్ థాట్ కాదు మెన్ థాట్ ఇక్కడ మెన్ థాట్ ప్రకారమే ఆ సోషల్ మూమెంట్ కావాలట తనతో పాటు ఫంక్షన్లకు అట్లా తిరిగే అమ్మాయి కావాలి ఉద్యోగం చేయాలి సోషల్ తిరిగే అమ్మాయి కూడా అంటే ఈ థాట్ ఏది జరిగిన వాళ్ళ నుంచే వచ్చి వచ్చిన థాట్ ప్రకారం పేరెంట్స్ ఇక్కడ పెంచారు ఈ క్రమంలో ఏమైందంటే ఉమెన్ బయట ప్రపంచం చూడడం మొదలుపెట్టింది చూడనప్పుడు మొదలుపెట్టిందో ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టింది నా యొక్క స్పేస్ ఎక్కడ నేను చేస్తున్న పనికి విలువ ఇక్కడ నన్ను ఎందుకు రికగ్నైజ్ చేయట్లేదు నన్ను ఎందుకు ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు అని ప్రశ్నలు అనేది స్టార్ట్ చేసింది అప్పుడు ఇక్కడ యాక్సెప్టెన్స్ అనేది చేయటం లేదు నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేయడం మొదలు పెడితే ఈరోజు ఉన్నటువంటి హింస తగ్గుతుంది అదేవిధంగా పేరెంట్స్లో కూడా మార్పు అనేది కూడా అవసరం మెన్ యొక్క ఆలోచనకు అనుగుణంగా అమ్మాయిలను కూడా పెంచడం ఆపేయాలి ఆపేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే యాక్సెప్టెన్స్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది ఆ యాక్సెప్టెన్స్ డెవలప్ అయినప్పుడు ఏదైతే ఎంపవర్మెంట్ ఐడెంటిటీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఎంపవర్మెంట్ అంటే నాట్ బట్ ఏదో ఆమె దేశాలను ఉద్ధరించాలి అది కాదు ఆమె రికగ్నైజ్ చేయాలి ఆ రికగ్నేషన్ చేసినప్పుడు డెఫినెట్గా ఎంపవర్మెంట్ అనేది ముందుకెళ్తుంది ఓకే సో ఫైనల్గా మీరేం చెప్తారు మేడం లోక లైక్ అంటే ఇప్పుడు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ గురించి చిన్నగా విమెన్ షుడెంట్ థింక్ దట్ దర్స్ అబౌట్ నెట్ ఎనీబడి ఫస్ట్ థింగ్ అండ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది కల్చరల్ ఇష్యూస్ పేరెంట్స్ షుడ్ బీ పిల్లర్స్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఫర్ ది గర్ల్స్ ఎస్పెషలీ గర్ల్స్ ముఖ్యంగా పిల్లల్ని పెంచినప్పుడు కూడా ఇలా చేయకు పక్క వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు ఇలా చేయకు ఆత వాళ్ళు ఏమంటారు మీ అత్త వస్తుంది జాగ్రత్తగా ప్రవర్తించు ఇలాగా మగ పిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని కూడా పెంచడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన అందరం కూడా ఎవరన్నా ఏమన్నా అనుకుంటారేమో అన్న భయంతో బతుకుతాం తప్పించి దిస్ ఈజ్ అక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్ దిస్ ఈజ్ అన్అక్సెప్టబుల్ బిహేవియర్ అని మనం నేర్చుకోము సో ఇలాంటి ఒక స్టిగ్మాతోటి సోషల్ స్టిగ్మా అంటారు కదా దీన్నే సో ఇప్పుడు యూ యూ టే మెన్ కెన్ టేక్ ఎ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ కెన్ టేక్ ఎ డివోర్స్ బట్ ఏ ఉమెన్ కెనాట్ టేక్ ఎ డివోర్స్ కల్చర్ ఏమైపోతుంది రేపు పొద్దున్న పిల్లలకి ఎలా పెళ్లి చేస్తావు ఆడపిల్లలు అయితే ఎవరు వచ్చి పెళ్లి చేసుకోరు ఇలాంటి భయాలతోటి కూడా ఎంత అన్హ్యాపీ మ్యారేజ్ అయినా సరే అందులోనే తొక్కి ఉంచేస్తారు ఆడవాళ్ళు వాళ్ళంతటి వాళ్ళే కూడా అయ్యో నేను పిల్లలు ఏమైపోతారు వెళ్ళకి రేపు పొద్దున్న పెళ్ళి అంటే పెళ్ళి మీద ఎవరు కూర్చుంటారు ఇలాంటి ఇలాంటి ఆలోచనలతోటి వాళ్ళు ఉండిపోతారు కానీ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా ఉన్న ఇంకొక పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే పీపుల్ ఆర్ నౌ getting stressed out a lot but women also thinking a lot mm. when when thinking thought processes perigina koddi independence perugutundandi independence perigina koddi adjust avaru why should i ana question vastundi avuna now most women are thinking why should i do this why should i do that nenu oka ammayi navadam valla endu cheyali ana question eppadaithe vastundo aathar vallu just because you are a woman you have to do antaru ankonde appudu eduru jarugutaru vallu ఎదురు తిరిగినందు వల్ల పర్యవసానం మ్యారేజ్ లో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ ఎ
అన్న ఒక్క థాట్తో పెట్టుకుని దే షుడ్ లివ్ దేర్ లైఫ్ అంటాను నేను అడ్జస్ట్ అవడం వల్ల వచ్చేది అన్హ్యాపీనెస్ యూ స్టిల్ లివ్ లైఫ్ లైక్ ఎ డోంకి రైట్ అట్ దట్ లైఫ్ ఐ డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ ఎగ్రీ దట్ ఎ ఉమెన్ షుడ్ లివ్ దట్ లైఫ్ ఎనీ మోర్ అండ్ ఇఫ్ హీ ఈస్ నాట్ అన్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ హ్యాపీ ఇన్ సంథింగ్ షీ హ్యాస్ నో నీడ్ టు కాంప్రమైజ్ దట్ ఈస్ ఎంపవర్మెంట్ యాజ్ ఫార్ ఐస్ ఐమ్ కన్సర్న్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే you don't you should not live your life compromising for a situation adjusting to a situation though you are unhappy you don't express or you don't have a right to express ee situation eppudithe pothundo psychological ga you will be happy ledanukondi on the down side people are nowadays getting psychosomatic disorders psyche is your mind soma is your body psychosomatic disorders are first it will start with headaches depression to ravakarla physical health debba tintadi talnepulu lepothe అన్న తిన అన్నం అరకపోవడం లేకపోతే ఆకలి వేయకపోవడం ఇలాంటివన్నీ ఇండికేషన్స్ ఆఫ్ యూ బీయింగ్ అండర్ స్ట్రెస్ తర్వాత ఇంకా హయర్ లెవెల్స్లో మైగ్రెయిన్ హెడేక్స్ అల్సర్స్ గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్స్ అండ్ ఫైనలీ క్యాన్సర్ క్యాన్సర్ లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ క్యాన్సర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది సైకోసోమాటిక్ డిజార్డర్స్ అంటారు కారణం లేకుండా వచ్చేస్తుంది దానికి ముఖ్యంగా నాట్ బీయింగ్ హ్యాపీ నాట్ హ్యావింగ్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పీస్ ఆఫ్ మైండ్ ఎప్పుడు పోతుంది యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు లివ్ యువర్ లైఫ్ ది వే యూ వాంట్ యు ఆర్ నాట్ రెస్పెక్టెడ్ ఆ మేడం అన్నట్లు మీ హార్డ్ వర్క్ ని ఎవరు నోటీస్ చేయరు ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి కావాలి అన్నట్టు అమ్మాయిలు అలాగే తయారవ్వాలి మళ్ళీ వాళ్ళకి ఎంత ఫ్రీడమ్ కావాలో అది ఇవ్వరు మాత్రం నువ్వు ఆ గీతలో గీసుకొని ఉంటూ నువ్వు అలానే చేయాలి ఓకే వాళ్ళతో ఉన్నంత వరకు ఇప్పుడైతే మీరు రెస్ట్రిక్షన్ లో పెడతారు ఇట్స్ వెరీ మచ్ లైక్ ఎ జైల్ రైట్ ఓకే ఇప్పుడు మెయిన్ మెయిన్ రీజన్ ఈస్ ఇప్పుడు హౌస్ వైఫ్ అంటాము వర్కింగ్ విమెన్ అంటాం వర్కింగ్ వుమెన్ ఆర్ యాక్చువల్లీ మచ్ మోర్ పూర్ అవర్ సెక్ట్ ఎందుకంటే వాళ్ళు హౌస్ వైఫ్ ప్లస్ వర్కింగ్ వుమెన్ టుగెదర్ సచ్ హార్డ్ లైఫ్ ఓకే మేడం మనకి ఇంకా చాలా టైం అయిపోతుంది దీని గురించి మాట్లాడితే ఎంతైనా మనకి సరిపోదు ఎనివేస్ ఈరోజు డిస్కషన్లో పాల్గొన్నందుకు మీరా గారు అండ్ అలాగే జయ గారు